அருளே ஆனந்தமே என்ற அழகான தலைப்பில் தொடர்ந்து தெய்வ செயக்கிடாரின் பெரிய புராண பதிவுகளை அவற்றின் விளக்கங்களை இனிய இசையோடு கேட்டு மகிழும் பேரு நேயர்களே உங்களுக்கு தொடர்ந்து வாய்த்து வருகிறது அந்த அற்புதமான தடத்தில் இன்றைக்கு நம்முடைய நெஞ்சத்தடத்தில் நீங்காத பேரிடம் பெற்று திகழ்கிற பெரிய புராணத்தில் குறிப்பிட்டு சொல்லப்படுகிற மூன்று பெண் அடியார்களில் மிக விரிவாக பேசப்பெற்ற அன்னை காரைக்கால் அம்மையாருடைய அருள் வரலாற்றை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதிலே நான் பெரிதும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தன்னுடைய திருத்தொண்ட தொகையில் காரைக்கால் அம்மையார் என்கிற பெயரை குறிப்பிடவில்லை பெருமிடலை குறும்பர்க்கும் பேயர்க்கும் அடியேன் என்று எழுதுகிறார் இவரை பேயர் என்று சொல்கிறார் பேய் என்று நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் தன்னை பேயாக மாற்ற வேண்டுமென்று சிவபெருமானிடம் கேட்டு என் கணவனுக்கு தேவையில்லாத இந்த உடம்பின் எழிலும் அழகும் சதையும் எனக்கு வேண்டாம் மற்றவர்கள் கண்டு அஞ்சத்தக்கதாகிய பேய் வடிவத்தை எனக்கு தா என்று சொன்னதோடு தன்னை காரைக்கால் பேய் என்று தன்னுடைய நூல்களில் குறித்து கொள்ளுகிற அந்த அருமையான பெருமாட்டியாருடைய வரலாற்றை அவர்கள் காரைக்காலில் பிறந்து வளர்ந்து வாழ்ந்து இறைவன் திருவடி அடைந்த காரணத்தால் பின்வந்தவர்கள் அம்மையாரை காரைக்கால் அம்மையார் என்று சொல்லுகிற மரபுடையவர்களாக மாறிப்போனார்கள் இன்றைக்கு பிரெஞ்சு ஆட்சியின் ஒரு பகுதியாக இருந்து விடுதலை பெற்ற இந்திய நாட்டில் புதுச்சேரி மாநிலமாக அமைந்திருக்கிற அந்த மாநிலத்தின் ஒரு ஆட்சி பகுதியாக விளங்குவது இன்றைய நாகைப்பட்டினத்திற்கு பக்கத்திலே இருக்கிற காரைக்கால் என்கிற திருநகரம் அக்காலத்திலேயே அந்த நகரம் காரைக்கால் என்கிற திருப்பெயர் கொண்டதாகவே அமைந்திருந்தது என்பதை செயற்கிழாருடைய பதிவு எடுத்து காட்டுகிறது கடற்கரை ஓரத்தில் காரை செடிகள் மண்டி கிடந்த ஒரு நகரம் என்பதனால் காரைக்கால் என்றதற்கு பெயர் வந்திருக்கலாம் அந்த அருமையான நகரத்தின் கண்ணி தனதத்தன் என்கிற ஒரு பெரிய செல்வன் வாழ அவனுக்கு ஒரு அருமகவாக வந்து அம்மையார் பிறந்தார்களாம் புனிதவதி என்று இயற்பெயரிட்டு நல்ல சைவ ஒழுங்கோடு அந்த பெண்ணை வளர்க்க அவர்கள் பருவம் எய்தினார்கள் அதை சொல்ல வருகிற நேரத்தில் சேர்க்கிடார் ஒரு சமூக நுட்பம் சொல்லுகிறார் அந்த பெண் பெரியவளானாள் என்றோ அல்லது பூப்படைந்தாள் என்றோ சொல்லாது இல் இகவா பருவம் எய்தினார் என்று அந்த காலத்தில் இருந்த வழக்கப்படி பருவம் எய்தற்கு பிறகு பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளியில் வாராத பருவத்தை அடைந்தார் என்று அந்த பருவம் எய்திய திறத்தை நனி நாகரிகமாக ஒரு காலத்தின் அடிச்சுவட்டோடு வரலாற்று பதிவாக தர பெண்ணுக்கு உடனே திருமணத்திற்கு ஏற்பாடு செய்கிறான் இந்த தனதத்தன் பக்கத்தில் இருந்த நாகைப்பட்டினத்தில் வாழ்ந்த அன்ன பெரும் செல்வனாகிய நிதிபதி என்பானைச் சேர்ந்து அவனுடைய ஒரே மகனாக இருக்கிற பரமதத்தன் என்பவனை கணவனாக மாப்பிள்ளையாக பார்த்து இந்த புனிதவதிக்கும் அவனுக்கும் நாடு சிறக்க பெரிய திருமணம் நடந்தேறிற்றாம் தனியாக குடித்தனம் வைக்க பெற்றது ஒரே பெண் என்பதனால் மாப்பிள்ளையை இங்கிழம் அனுப்பிவிடுங்கள் என்று காரைக்காலிலேயே ஒரு தனி மாளிகை கட்டி அம்மையாரை தந்தையாகிய தனதத்தன் குடும்பம் வைத்தானாம் குடும்பத்தில் கணவரோடு வாழ்கிற நேரத்தில் அம்மையார் எப்படி சைவ பயிர் வளர்த்தார் இல்லறம் பேணினார் என்று நம்பரடியார் அணைந்தால் யாராவது சிவனடியார் இவர் இல்லறம் நடத்துகிற பொழுது வீட்டுக்கு வந்தால் நல்ல திரு அமுது அளித்தும் அவர்களுக்கு பசியாறு நல்ல உணவிடுவதை தன்னுடைய பழக்கமாக கொண்டாராம் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் கூடி நிகழ்த்துகிற இல்லறத்தின் நோக்கம் என்ன என்று திருவள்ளுவரை கேட்டால் இருந்து ஓம்பி இல் வாழ்வது எல்லாம் விருந்து ஓம்பி வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு என்று கம்பீரமாக சொல்வார் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் கூடவில்லை என்றால் விருந்தோம்புவது முடியாது என்று அப்படி செம் அப்பாடி நம்பர் அடியாரணைந்தால் நல்ல திரு அமுதளித்தும் செம்பொன்னும் நவமணியும் செழுந்துகிலும் முதலான தம் பரிவினால் அவர்க்கு தகுதியின் வேண்டுவன கொடுத்தும் உம்பர்பிரான் திருவடிக்கு உணர்வு மிக ஒழுகும் நாள் அப்படி வாழ்கிற நேரத்தில் ஒரு நாள் கடையிலிருந்து இரண்டு மாங்கனிகளை கணவன் கொடுத்தனுப்ப அந்த கனிகளை கொண்டு போய் வைத்து விட்டு நிற்கிற நேரத்தில் சிவனடியார் ஒருவர் வர அவரை அழைத்து உட்கார வைத்து கரியமுது ஆகாத காரணத்தால் சோரிட்டு தயிர் படைத்து மாங்கனிகளில் ஒன்றை படைக்க அவர் உண்டு வாழ்த்தி விட்டு செல்ல பிறகு கணவன் இல்லத்திற்கு வந்து இலையில் உட்கார்ந்து சாப்பிட்ட பொழுது எஞ்சி இருக்கிற கனி ஒன்றை இட அதை சுவைத்து மகிழ்ந்தவனாகவன் அதனுடைய சுவை பார்த்துவிட்டு 
இன்னும் ஒரு கனி இருக்குமே அதையும் கொண்டு வந்து எடுக என்று கேட்டானாம் அப்பொழுதுதான் என்ன செய்வது என்று தெரியாது திகைத்து நின்றாராம் கணவன் அனுப்பிய இரண்டு கனிகளில் ஒன்றை சிவனடியாருக்கு இட்டோம் ஒன்றிருக்கிறது இலையில் உட்கார்ந்து விரும்பி உண்டுவிட்டு இன்னொரு கனி கேட்கிறான் என் செய்வதென்று தெரியாது எடுத்து வருபவர் போல உள்ளே போய் திகைத்து நின்ற நேரத்தில் சிவபெருமான் அருளால் இன்னொரு கனி அவர் திருக்கரத்திலே வந்து சேர்ந்தது அதை கொண்டு வந்து தன்னுடைய கணவன் இலையிலே படைத்தார் என்று அவர் வாழ்வில் ஒரு திருப்பம் ஏற்படுத்துவதற்காக சிவபெருமான் நிகழ்த்திய அற்புதத்தை அம்மருங்கு நின்று அயர்வார் அருங்கனிக்கு அங்கு அவர் என் செய்வார் மெய்மறந்து நினைந்து உற்றவிடத்து உதவும் விடையவர்தாள் தம்மனம் கொண்டு உணர்தலுமே அவரருளால் தாழ்குலரார் கைமருங்கு வந்து இருந்தது அதிமதுர கனி ஒன்று என்று அந்த கனி வந்த திறத்தை எடுத்து சொல்கிறார் இந்த அருமையான இரண்டு பதிவுகளையும் முதலில் நீங்கள் இசையோடு கேளுங்கள் மேலும் கதையின் நைந்த பகுதிகளை நான் உங்களுக்கு பின்னே சொல்லுகிறேன் அடியார் அணைந்தால் நல்ல தீரு அமுத்தளி நம்பர் அடியார் அணைந்தார் நல்ல தீரு அமுத்தளி செம்பொன்னும் நவமணி இலையில் உட்கார்ந்து 
தன்னுடைய துணைவியாரிட்ட ஒரு மாங்கனியை உண்டவன் நாச்சுவையிலே மிகுந்த ஈடுபாடு உடையவன் என்கிற காரணத்தால் இன்னும் ஒரு கனி இருக்கும் அது மனைவிக்கு இருக்கட்டும் என்று கூட கருதாது அந்த கனியையும் இடுக என்று சொன்ன நேரத்தில் அது அடியாருக்கு இட்டுவிட்டேன் என்று சொல்லாமல் போய் கனியை என் செய்வேன் என்று நின்றபொழுது பெருமானவர்களால் கனி வந்தது அந்த கனி சிவபெருமான் தந்த கனி அதை கொண்டு வந்து இலையில் போட்டாராம் அதை எடுத்து உண்டு பார்த்தவனுடைய நாச்சுவை சொல்லிட்டு இது முன்னுண்ட கனி அல்ல மூ உலகத்திலும் இப்படி ஒரு கனி கிடையாது ஏனென்றால் இது பெருமானினுடைய திருவருளால் கிடைத்திருக்கிற கனி என்பதனால் முன்னரே பல கனிகளையும் உண்டு மகிழ்ந்தவன் அதனால் தான் இந்த திருமணத்தை பற்றி சொல்ல வருகிற நேரத்திலேயே இந்த ரெண்டு பேருக்கும் ஏற்பட்டிருக்கிற திருமணம் ஒரு பொருந்தா திருமணம் என்பதை சேக்கிழார் அழகாக சொல்லி காட்டினார்கள் தளிரடி நகை மென் மயிலை தாது அவிதார் காளைக்கு கடிமகிழ் சுற்றம் போற்ற கல்யாணம் செய்தார்கள் என்றார்கள் மயிலை பிடித்து ஒரு காளைக்கு கட்டி வைத்தார்கள் என்று சொல்வதன் மூலமாகவே இது பொருந்தாத திருமணம் என்பது என்பதை சேக்கிடார் முன்னரே நினைவூட்டினார் காளை எப்போதுமே நாச்சுவை உடையதே தவிர வேறு சுவை அறியாதது அந்த கனியை உண்டு விட்டு அவன் கேட்டான் இது முந்தரு மாங்கனி அன்று மூ உலகிலும் கிடைத்தறிதால் பெற்றது வேறு எங்கு என்றான் அம்மா இந்த கனி நிச்சயமாக முன்னே போட்ட கனி அல்ல வேறு கனி என்று சொன்னதும் இதற்கு மேலும் ஏதேனும் மறைத்தால் கணவனுடைய சந்தேகத்திற்கு ஆளாக நேரும் என்று அம்மையார் உண்மையை எடுத்து சொல்லி இது சிவனருளால் வந்தது என்று சொல்கிறாராம் அதை நம்ப மறுத்தவனாகிய கணவன் கடவுளா மாங்கனி தருகிறாரா எங்கே உனக்கு நிச்சயமாக கடவுள் மாங்கனி தந்தது உண்மையானால் என் கண்ணெதிரே இன்னொரு மாங்கனியை வரவழைத்து காட்டு என்று இறைவனுடைய திருவருளுக்கு இவன் ஒரு சோதனை வைக்கிறானாம் அந்த நேரத்தில் கணவன் முன்னே நின்று கண்மூடி பெருமானை தியானித்து நான் உரைத்த வார்த்தை பொய்யாகாமல் இருக்க இறைவா எனக்கு இன்னொரு கனியை தாய் என்று கேட்க இறைவன் அருளால் பொத்தென்று ஒரு கனி வந்தவர் கைத்தளத்தில் விழ கணவன் கையில் கொடுக்க அவருடைய தெய்வீக தன்மை கண்டு இப்படிப்பட்ட பெண்ணோடு இனி வாழ்வது எப்படி என்று அச்சம் கொண்டவன் மெல்ல மெல்ல அவரிடமிருந்து விலகி ஒரு நாள் புறப்பட்டு கப்பல் ஏறி வெளிநாட்டு வணிகம் செய்கிறேன் என்று சொல்லி போய் மதுரைக்கு பக்கத்தில் ஒரு நகரத்தில் இறங்கி அங்கே தனி வணிகம் நடத்தி காரைக்கால் அம்மையார் தன் முதல் மனைவி ஒப்பற்றவளாகிய தெய்வ பெண் இனி அவளோடு வாழ்வது முடியாது என்று கருதி வேறொரு பெண்ணை வணிகர் குலத்திலே திருமணம் செய்து கொண்டு ஒரு பெண் குழந்தையையும் பெற்றெடுத்து அந்த குழந்தைக்கு முதல் மனைவி மீது கொண்டிருந்த பிரியமும் மதிப்பும் காரணமாக அவர்களுடைய திருநாமத்தையே அந்த குழந்தைக்கு மீட்டு அவன் வளர்த்தான் என்று சேக்கிடார் கதை நடத்துகிறார் ஈசன் அருள் என கேட்ட இல்லிறைவன் அது தெளியான் கடவுள் அருள் என்பதை தெளிய மறுத்தவன் அது தெளியான் வாசமலர் திருவனையார் தமை நோக்கி மனைவியாரை நோக்கி மற்ற இதுதான் தேசுடைய சடைப்பெருமான் திருவருளேல் இது பெருமானுடைய திருவருள் என்று நீ சொல்வாயானால் எங்கே இன்னும் ஓர் ஆசில் கனி அவனருளால் அழைத்து அருள்வாய் அவன் அருளால் இன்னொரு கனியை கொண்டு வந்து கொடு என்று கேட்க அம்மா கொடுத்தார்கள் அதற்கு பிறகு போய் இவன் மதுரையில் தங்க அந்த செய்தி காரைக்கால் அம்மையார் இருக்கிடத்துக்கு வந்து தெரிய அவரோடு சென்று சேர வேண்டும் என்று அம்மையார் சொல்ல பல ஆண்டுகள் கழித்து அம்மையாரை சுற்றத்தார் குதிரை வண்டியில் ஏற்றி அழைத்து கொண்டு மதுரைக்கு செல்ல வருகிறார் தன்னுடைய பெரிய தெய்வீக மனைவி என்று தெரிந்ததும் தன்னுடைய இரண்டாவது மனைவி குழந்தை தான் சுற்றத்தார் எல்லோருமாக மதுரை எல்லையிலே வந்து நின்று வரவேற்பதற்கு காத்திருக்கிறானாம் இந்த கணவன் அம்மையார் வண்டியிலிருந்து இறங்கியதும் ஓடோடி போய் தெய்வம் என்று கருதி அவருடைய தாழ் மலரிலே விழுந்து அவனும் மனைவியும் குழந்தையும் வணங்க அன்னையார் கூசி நிற்கிறார்கள் கணவன் காலில் விழுவதா என்று பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களெல்லாம் என்னடா நீ அறிவு மயங்கினாய் மனைவி காலில் போய் விழுகிறாயே என்று கேட்டதும் இவர் பெண்ணல்ல தெய்வம் நீங்களும் வணங்குங்கள் என்று அவர்கள் சொல்ல அவன் சொல்ல எல்லோரும் அவனை பார்த்து பரிகசித்து நிற்கிற நேரத்தில் அம்மையார் என் கணவனுக்காகத்தான் அவனுக்காகத்தான் இந்த உடம்பையும் எழிலையும் இத்தனை நாள் காத்திருந்தேன் இனிமேலும் இந்த உடல் எனக்கு தேவையில்லை இந்த அழகை எடுத்து கொண்டு உன்னுடைய பணிக்கு நீ என்னை ஆளாக்கு என்று பின்னே வேண்டி பேய் உருவம் பெற்றார் என்று சேக்கேடார் கதை நடத்துகிறார் அதற்கு முன்னாக அவன் ஐயத்தையும் அதற்கு பிறகு மனைவியாருடைய திருக்காலில் விழுந்ததோடு நீங்களும் வணங்குங்கள் இவர்கள் தெய்வ பெண் என்று சொன்னதையும் 
பதிவு செய்திருக்கிற சேக்கிடாரின் இனிய பதிவுகள் இரண்டையும் இப்போது நீங்கள் இனிய இசையோடு முதலில் கேட்டு மகிழ்கிறீர்கள் பேய் வடிவம் தா என்று அம்மையார் கேட்ட மறு வினாடியே பெருமான் பேரழகு படைத்த இனிய குயில் போன்ற குரல் உடையவராக விளங்குகிற அம்மையாருடைய அழகுக்கு காரணமாக இருக்கிற உடம்பின் கூறுகளை எடுக்க எலும்பு கூடாக நின்றவர்களை பார்த்து மற்றவர்கள் பேய் என்று கருதி அஞ்சு ஓடினார்களாம் அந்த நேரத்தில் சிறிது கூட நாணம் கொள்ளாது என் அப்பன் இருக்கிற இடம் தேடி நான் செல்வேன் திருக்கயிலையில் எழுந்தருளியிருந்து அருட்காட்சி வழங்குகின்ற பெருமானை 
நான் கண் சென்று கண்டு காண்பேன் என்று புறப்பட்டு மெல்ல புறப்பட்டு அவர்கள் தங்களுடைய வழிநடையாகவே கைலாயத்திற்கு சென்று சேருகிறார்களாம் அப்படி போகிற பாதையிலேயே அவர்கள் பாடிய அற்புதமான நூல்தான் அற்புத திரு அந்தாதி என்று சொல்லப்படுகிற பேய்களினுடைய திறம் பற்றி எடுத்துரைக்கிற அருமையான முதல் திரு அந்தாதி நூல் தமிழிலே தோன்றியது காரைக்கால் அம்மையாரிடம் அதற்கு அடுத்தாற்போல் பெருமானுடைய புகழ் பாடிய திரு இரட்டை மணிமாலையை பாடிக்கொண்டு கைலாய மலைக்கு சென்று சேர்கிறார்களாம் திருநாவுக்கரசருக்கு கிடைக்காத கைலாய மலை அம்மையாருக்கு எளிதாக வசப்படுகிறது அங்கே போனதும் தூரத்திலே பெருமான் எழுந்தருளி இருக்கிற மலை தெரிகிறது அம்மையார் நினைக்கிறார் நாம் மானுட பெண் எம்பெருமான் எழுந்தருளி இருக்கிற திருக்கைலாய மலையை நம்முடைய கால்களால் மிதிப்பது பொருந்துமோ என்று கருதியவர்கள் மதிப்பு காரணமாக கால்கள் இரண்டையும் மேலே தூக்கி தலையை தரையில் ஊன்றி இரண்டு கைகளையும் கைகள் கால்கள் போல் வைத்து அந்த கைலாய மலையில் தலைகீழாக நடந்து பெருமானும் பெருமாட்டியும் வீற்றிருக்கிற இருக்கைக்கு அருகிலே ஒரு எலும்பு கூடு சென்று சேருகிறதாம் சிவபெருமானுக்கு பக்கத்திலே இருந்த உமையம்மை சிவபெருமானை பார்த்து இப்படி ஒரு எலும்பு கூடு போன்ற பெண்ணுறுத்தி நம்மை நோக்கி வருகிறாளே இந்த எலும்பு கூட்டுக்கு உள்ளே இருக்கிற அன்பு என்ன என்று கணவரை பார்த்து சிவனை பார்த்து கேட்டாராம் அப்பொழுதுதான் சிவபெருமான் சொன்னான் இவள் யார் தெரியுமா இவள் நம்மை பேணும் அம்மை கான் என்றாராம் சிவபெருமானை நம்முடைய சைவ மரபில் அவன் தந்தை எலி தாயும் எலி தான் தனி என் காணேடி என்பார்கள் சிவபெருமான் பிறவா இரவா ஒரு பெரிய இறைவன் என்று சொல்லப்படுகிறவன் அவன் சொல்லுகிறான் முதல் முதல் இவள் நம்மை பேணும் அம்மை கான் எனக்கு இவள் தாய் என்று சொல்கிறான் தாய் எப்படிப்பட்டவள் என்றால் பிள்ளை பசித்திருக்கிற நேரத்தில் அந்த பிள்ளைக்கு உணவு கொடுத்துவிட்டு மீதமிருந்தால் உண்பது போல் அன்றைக்கு இல்லத்திற்கு சிவனடியாராக எழுந்தருளிய நேரத்தில் கணவன் வருவதற்கு முன்பு தான் உண்பதற்கு முன்பு பசியறிந்து உணவு படைத்த இவள் எம்மை பேணும் அம்மை கான் என்னுடைய தாய் என்று சொல்லி எப்படி உமையம்மைக்கு அவரை அறிமுகப்படுத்துகிறாளா வரும் இவள் நம்மை பேணும் அம்மை கான் உமையி மற்ற இப்பெருமை சேர் வடிவம் வேண்டி பெற்றனள் இந்த அழகான வடிவத்தை என்னிடம் கேட்டு பெற்று கொண்டாளே தவிர தானாக வந்ததில்லை நான் தான் இவளுக்கு இந்த வடிவத்தை தந்தேன் என்று பின்றை அருகு வந்து அணைய நோக்கி ரொம்ப கிட்டக்கு எழுந்தருளி வந்து பெருமான் அன்போடு தலைகீழாக நின்ற காரைக்காலம்மையாரை பார்த்து கண்களிலே ஆனந்த பரவசத்தோடு அழகிலே வந்து பார்த்து அம்மா என்று அம்மையே என்னும் செம்மை சேர் ஒரு மொழி உலகமெல்லாம் உயவி அருளி செய்தார் என்று அம்மா என்று அழைக்கிற பேரு அவர் பெற்றெடுத்த பிள்ளைகள் மூலமாக அவருக்கு கிடைக்காமல் போனதற்கு மாங்கனியை ஏதீடாக கொண்டு சிவபெருமான் நிகழ்த்திய விளையாட்டு காரணம் என்பதனால் ஓ தன்னால் ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுத்து அம்மா என்று அழைக்கிற பேரு இந்த பெண்ணுக்கு இல்லாது போயிற்று எனவே நாமே குழந்தையாக இருந்து இவளை அம்மா என்று அழைப்போம் என்று கருதிய பெருமான் அன்னையே என்று அம்மையே என்னும் செம்மை சேர் ஒரு மொழி உலகமெல்லாம் உயவே அருளி செய்தார் அப்படி அம்மா என்று அழைக்கிற பேரு பெற்றாராம் அதற்கு பிறகு என்ன வேண்டும் தாயே என்னை நாடி வந்தாய் என்று கேட்ட நேரத்தில் அம்மையார் சொன்ன பாட்டு பெரிய புராணத்தில் தோய்வுடையவர்கள் எல்லாரும் அறிந்த திருப்பாட்டு பெருமான் நம்மை பார்த்து என்ன வேண்டும் என்று கேட்கிற ஒரு சூழ்நிலை வருவதாக கற்பனை செய்து கொண்டால் நாம் கேட்பதற்கென்று ஒரு பெரிய பட்டியலையே மனத்தில் தயார் செய்து வைத்திருப்போம் ஆனால் காரைக்கால் அம்மையார் என்ன கேட்டார்களாம் அன்பு வேண்டும் என்றார்கள் இரவாத இன்ப அன்பு வேண்டும் இன்ப அன்பு வேண்டும் இறைவா உன் திருவடிகளில் எனக்கு என்றும் நீங்காத இன்ப அன்பு வேண்டும் இரவாத இன்ப அன்பு வேண்டும் வேண்டும் இன்னும் என்ன வேண்டும் பிறவாமை வேண்டும் அடுத்தாற்போல் இன்னொரு முறை இந்த மண்ணில் வந்து பிறக்காத வாழ்க்கையை தா ஒருவேளை என்னுடைய குறையால் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தால் பிறப்பு உண்டேல் உன்னை மறவாமை வேண்டும் அப்படிப்பட்ட பிறப்பிலும் உன்னை நான் மறவாதிருக்கிற வரத்தை தா இன்னும் என்ன வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் அறவா நீ ஆடும் போது உன் அடியின் கீழ் இருக்க என்றார் நீ ஆனந்த கூத்து இயற்றுகிற அற்புதமான காட்சி நடத்துகிற பொழுது உன்னுடைய தாழ்மலர் கீழே இருந்து உன்னுடைய கூத்துக்கு இசைந்த பாடலை தாளக்கட்டோடு பாடுகிற வாய்ப்பை எனக்கு தா என்று சொல்ல நீ போ தமிழ்நாட்டில் சென்னைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற திரு ஆலங்காடு என்கிற திரு நகரத்திற்கு சென்று அங்கே நாம் நிகழ்த்துகின்ற அற்புதமான ஆடலின் கீழே இருந்து இடையராது எம்மை பாடி இருப்பாய் என்று சொல்ல அம்மையார் திருவாலங்காடு வந்து 
மூத்த திருப்பதிகம் என்று சொல்லப்படுகிற இரண்டு திருப்பதிகங்களை ஞானசம்பந்தருக்கு முன்னரே பதினோரு பாடல்கள் கொண்ட அற்புதமான பதிகங்களை தமிழுக்கு தந்த பெருமைக்கு உரியவர் நம்முடைய காரைக்கால் அம்மையார் யாது காரணத்தாலோ தேவார திருமுறைகளில் அவருடைய பாடல் பதினோராம் திருமுறைக்கு தள்ளப்பட்டிருந்தாலும் முறையாக காரைக்கால் அம்மையாரில் இருந்துதான் திருமுறைகள் தொடங்கப்பட வேண்டும் என்று அறிஞர்கள் சொல்ல நான் கேட்டிருக்கிறேன் அப்படி இறைவனிடம் இரவாத அன்பை வேண்டி பெற்று பிறமா பிறவாமையை வேண்டி ஆடுகிற திருவடியின் கீழே நின்று எப்பொழுது பார்த்தாலும் இனிய இசை பாடுகிற பெருமை உடையவராக வாழ்ந்திருந்த காரைக்கால் அம்மையாருடைய தாழ்மலர்களை போற்றி வாழ்வோம் என்று சொல்லி இன்றைய அருளே ஆனந்தத்தை ஓதுவா மூர்த்திகளுக்கு பாட வழிவிட்டு நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் வணக்கம் நன்றி வரும் இவள் நம்மை பேணும் அம்மை காயே உமையே வரும் இவள் நம்மை பேணும் அம்மை கான் உமையே பெருமை சேர் வடிவம் வேண்டி பெற்றனள் அம்மை கான் உமையே மற்றி பெருமை சேர் வடிவம் வேண்டி பெற்றனள் என்று பின்றை அருகு வந்தனைய நோக்கி அருகு வந்தனைய நோக்கி அம்மையே என்னும் செம்மை அம்மையே என்னும் செம்மை ஒரு மொழி உலகம் எல்லாம் உயவே உலகம் எல்லாம் உயவே அருளி செய்தாகவே உலகம் எல்லாம் உயவே அருளி செய்தார் வாத இன்ப அன்பு வேண்டி பின் வேண்டுகின்றார் இரவாத இன்ப அன்பு வேண்டி பின் வேண்டுகின்றார் இரவாமை Hey, hey, hey.